Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Virtua Cop na Sega Saturn. Wybrałem tą grę nie bez przyczyny. Sega Saturn jest kolejną konsolą, która dołączy do konsol, na których będę przedstawiał Wam gry w ramach tej serii. Natomiast wybrałem jeszcze z jednego powodu, ponieważ nie tak dawno w Europie otworzył się sklep Segi z merchem i można zamawiać od tej pory już w Europie. Muszę przyznać, że bardzo fajne rzeczy dla osób, które lubią ogólnie Segę, lubią samą firmę Lucky, lubią jej marki. I tak się złożyło, że dostałem właśnie od tego sklepu też niewielki upominek, który chciałem Wam pokazać. No i opowiedzieć parę słów na temat samego sklepu. Przede wszystkim znajdziecie tam dużo rzeczy związanych z marką Sega, więc i z Dreamcastem, i z Sega Master System, ale też z poszczególnymi markami growymi, czyli z Sonikiem, z Yakuza. Jest tego cała masa koszulki, kubki, portfele, przywieszki, no co sobie tam nie wymyślicie, czapki, wszystko można tam dostać. Trzeba przyznać, że ceny całe, całe są całkiem rozsądne. Za taką fajną koszulkę widziałem Dreamcasta, którą zamierzam sobie kupić było 14 euro, co nie jest jakąś specjalnie wygórowaną ceną, jeżeli to jest produkt licencjonowany. Niemniej jednak, jeżeli jesteście ciekawi, no to wejdźcie, zobaczcie, Sega Shop EU, na dole macie link do sklepu. Natomiast co ja dostałem od Segi Shopu? Pierwsze to czopka z gry Altered Beast. Na początku myślałem, że to jest w ogóle Doom, bo tutaj nawet ta, tak patrzę, mówię, Doom? Segi nie. Z czapka z kultowej gry, znaczy ja ogólnie w te gry typu Altered Beast co prawda nie grałem, bo nigdy nie miałem Segi. Ale fajna, fajna ogólnie czapa z takim ładnym, ładnym z przodu na drugiem, na drukiem. I druga rzecz, chyba fajniejsza w mojej opinii, to kolekcja pinów na, yy, z Dreamcasta. Yy, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Otwiera się to tutaj tak. To jest takie fikuśne otwarcie. Tara! I tu mamy jakby telewizor z jakąś taką yy, szafką. Dwie grafiki z gier, między innymi Jet Set Radio i na dole mamy metalowe piny w kształcie konsoli Dreamcast i dwóch, i dwóch padów. Bardzo fajna, taka kolekcjonerska, fajna, fajna rzecz. Tego typu rzeczy też możecie tam na tym sklepie, w tym sklepie dostać. Także jeżeli ktoś lubi markę Segi bądź nie wiem Dreamcasta, lubicie Yakuza, Sonika, Znajdziecie tam całą masę przeróżnych, przeróżnych e, fajnych rzeczy, które można sobie kupić e, związane z tymi markami. No i trzeba przyznać, że w rozsądnych cenach. No i oczywiście najważniejsze jest to, że wysyłają też do, do Polski. Ok, czapa, spoko. Nawet wolę takie czapy niż te, co mają takie daszki proste. Nie wiem, jak one się nazywają. One mają jakąś taką nazwę, a to jest taka bardziej klasyczna. Przyzwyczajam się właśnie do takich klasycznych czopek. No dobra, niemniej, jeszcze raz zapraszam Was do wejścia na stronę sklepu, żeby zobaczyć jaki tam asortyment jest, natomiast my wracamy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli do Virtua Cop. W latach 90., kiedy we, wszedł nowy nośnik, jaką, jakim był CD-ROM, gracze, ja już mówiłem to wielokrotnie, jeszcze raz powtórzę, gracze upragnęli, aby gry komputerowe zbliżyły się wreszcie do tego, co mogliśmy zobaczyć w telewizorach, czyli do filmów. Gracze pragnęli filmów interaktywnych, chcieli aktorów, chcieli pełnej mowy, chcieli e, ruchu na ekranie, e, czego nie dawał na przykład ten wcześniejszy pixel art w tych wszystkich grach. I pierwszą firmą, która załapała na to w pewien sposób pomysł była firma American Laser Games, e, która tworzyła gry z gatunku celowniczków. One były oryginalnie wydawane na laserdyskach, jednak tworzyła ona je w pewien unikalny sposób. Zamiast y, grafiki prerenderowanej, czy też grafiki y, pixelartowej, robili po prostu y, w grę z żywymi aktorami. I mieli tych gier sporo. Mieli grę o y, kowbojach, to była seria Mad Dog McCree, The Last Bounty Hunter. Mieli grę o piratach kosmicznych, o nazwie Space Pirates. Mieli o policjantach, dwie części Crime Patrol. I mieli jeszcze grę, która działa się w czasach prohibicji, Hush od Johnny Rock. Idea była prosta. Mieliśmy ekran, na którym toczył się film. 
Wyskaki, wszystko było nagrywane w normalnych, no, normalnej scenografii. Wyskakiwali różni, no, raz kowboje, innym razem gangsterzy. Wszyscy to byli oczywiście aktorzy i naszym celem było strzelać do nich w odpowiednim momencie. Wadą tego typu rozwiązania było to, że gra raczej nie dało się zrobić losowości. Oni potem próbowali coś takiego zrobić. Mad Dog McCree między innymi wprowadzili pewną losowość scen, aczkolwiek sceny, które są losowe, nagrywane na żywo, czyli na w, powiedzmy pod gołym niebem, miały ten problem, że na przykład jeżeli była chmura, no to ta chmura się przesuwała z lewej do prawej. Kiedy nagle chcieliśmy pociąć ten materiał, żeby nagle poprzestawiać postać, która, która wyskakuje w różnych momentach, no to oczywiście te chmury u góry się nie zgadzały. One się przesuwały do przodu, do tyłu. No i to był spory problem. Innym, inną wadą w mojej opinii było to, że niezależnie gdzie trafiłeś przeciwnika, on zawsze upadał tak samo. Mógłeś postrzelić, nie wiem, w kolano, ale on i tak zawsze się łapał za głowę i padał, no bo tak to było nagrane, tak, tak było to nagrane jakby na taśmie filmowej, no nie można było tego w żaden sposób zmienić. Niemniej jednak te celowniczki w latach 90. one były mega popularne i gracze byli zachwyceni tym, chociaż to była taka najprostsza forma rozrywki wideo, ale gracze byli zachwyceni tym. I ta hegemonia, mogę powiedzieć, American Laser Games trwała w najlepsze. Oni wydawali te kolejne gry i gracze kupowali to chętnie. Kupowali to chętnie, bo fajnie to pokazywało możliwości cd romu że nareszcie możesz mieć skompresowany film na płytce, że nareszcie komputer przemówił, że mamy aktorów, że wszystko się rusza, wybucha. To było ogólnie spoko. Natomiast, no, tak jak mówię, te problemy <śmiech> celowniczków były takie, że w zasadzie niezależnie ile razy grałeś, zawsze rozgrywka toczyła się tak samo. Drugą gigantyczną wadą była długość tej gry. Takiego Mad Doga dwójkę można było skończyć w jakieś 20 minut i w zasadzie grając drugi raz, pomimo że były tam trzy różne ścieżki, oczywiście mówię o trzech różnych ścieżkach, można było te trzy różne ścieżki skończyć 20 minut, gdzieś pół godziny. I grając drugi raz, trzeci, dwudziesty, uczyłeś się patternu, w jakim wyskakują przeciwnicy i nie było tutaj żadnej jakby niespodzianki. Także on, ta gra można powiedzieć, że zachwycała jedynie za pierwszym razem. Za drugim, trzecim już wiedziałeś, co się stanie, wiedziałeś, gdzie ustawić celownik, bo wiedziałeś, w którym momencie wyskoczy przeciwnik. No i na scenę wchodzi Virtua Cop. Virtua Cop na Sega Saturn. Nigdy nie miałem Sega Saturn i nie mam jej do tej pory. Mam nadzieję, że kiedyś może, mam nadzieję, że mi się uda ją kupić. Jeżeli miałbym wybrać w tamtych, w, w, tak w połowie lat 90. między konsolą Segi a konsolą Sony, wybrałbym konsolę Sega Saturn. E, po części dlatego, że znałem tą markę, wiedziałem, że ona robi konsolę, wiedziałem, że robi fajne gry, w które nigdy nie grałem, ale znałem chociażby z e, różnych zapowiedzi, jakichś katalogów. Kolejna rzecz to to, że były to gry, które strasznie do mnie trafiały. Na premierę Segi Saturn Sega przygotowała kilka gier pod wspólną nazwą Virtua. Był to Virtua Cop, Virtua Fighter. Dwie gry, które strasznie do mnie trafiały. Trzecią grą było Sega Rally, chociaż nie przepadałem za wyścigami. W tamtym czasie zagrywałem się w Screamera i Sega Rally właśnie wyglądała fantastycznie. Właśnie przypominała mi troszkę tego Screamera. I byłem bardzo zafascynowany, jeżeli miałbym, dalibyście mi pieniądze i kup sobie jedną konsolę, wybrałbym wtedy najpewniej konsolę Sega Saturn. I jedną właśnie z tych gier był Virtua Cop, który był celowniczkiem. Pamiętam, że pierwszy raz jak wygląda Virtua Cop zobaczyłem w jakimś takim materiale na francuskojęzycznej telewizji muzycznej. Nie pamiętam jak się ten kanał nazywał, natomiast oni mieli tam taki blog o grach wideo. I były dwa programy poświęcone dwóm najnowszym konsolom, czyli PlayStation i CZ Saturn. Tego materiału PlayStation niestety nie widziałem, ale widziałem ten o CZ Saturn i tam były mniej więcej te wszystkie gry startowe pokazane, jak to mniej więcej wygląda i tak dalej. Między innymi był Virtua Cop. No muszę przyznać, że ja byłem zachwycony, słuchajcie, bo było to przeniesienie em, mechaniki, którą, którą, którą znałem z Mad Doga, którego kończyłem setki razy w grafikę 3D i to, co odróżniało od Mad Doga, to pewne takie um, 
różnorodność względem, względem, względem gry American Laser Games. Tutaj jeszcze przerwę na chwilę. Wybaczcie, że materiał z gry nie jest pomontowany, nie jest pocięty. Jest ku temu powód, ponieważ przejście tej gry prawdopodobnie zajmie krócej niż nagranie tego materiału, więc leci po prostu sobie gra, gra płynnie. Wycięte są tylko króciutkie fragmenty, gdzie grafika się gliczowała i po prostu, żeby nie patrzeć ten pop brązowy ekran, to zostało to tutaj po prostu usunięte. Wracam do, wracam do tematu. Grę zaprojektował Yu Suzuki i muszę przyznać, że tak patrząc na to, co mi się podobało wtedy i to, co mi się podobało później za czasów Dreamcasta, stwierdzam, że Yu Suzuki był chyba jednym z moich ulubionych deweloperów. Wtedy trochę nieświadomie, bo nie wiedziałem, że Yu Suzuki pracował nad Virtua Copem ani Virtua Fighterem, a w zasadzie on te gry, on te gry wymyślił i stworzył. Niemniej Virtua Cop była grą, był celowniczkiem na szynach, grą, które ja uwielbiałem. Oczywiście, no, żeby w tamtym czasie zagrać w te gry, trzeba było mieć Sega Saturn, aczkolwiek Sega później wyda wszystkie swoje największe hiciory na PC. -ta. I tutaj pojawi się m.in. Virtua 1 i 2, Virtua Fighter, Virtua Cop 1 i 2 e, i chociażby Sega Rally. <śmiech> Chyba też obydwie części, albo tylko pierwsza, nie pamiętam. Ale wszystkie te gry, które były ekskluzywami na Sega Saturn, które w jakiś sposób nakręcały mnie do tego, żeby tą konsolę posiadać. Później one wszystkie pojawią się też na PC. -cie. Virtua Co podróżniał się od klasycznych celowniczków, tutaj mówię o grach z American Laser Games, kilkoma dość istotnymi sprawami. Przede wszystkim gra była w całości trójwymiarowa. Nie było to bez znaczenia, ponieważ po pierwsze można było wprowadzić pewną losowość, bo czy przeciwnik wyskoczył z lewej czy z prawej, rozgrywka była płynna, nie tak jak w Mad Dog, gdzie nagle było cięcie i cofaliśmy się o kilka sekund, minut do tyłu. Nie, aczkolwiek Sega tutaj z tego nie zrezygnowała, co ciekawe, i gra jest strasznie liniowa. Kolejna rzecz, która była fajna, a której nie było w grach z serii American Laser Games, to to, że przeciwnicy reagowali w zależności od tego, gdzie ich trafiłeś. Inaczej padali, jeżeli trafiłeś ich w kolano, inaczej, jeżeli w głowę. Inaczej, jeżeli trafiłeś im w rękę bądź w pistolet. I tutaj taka mała ciekawostka, gdzieś czytałem, chyba w Secret Service, że w Japonii były specjalne zawody, gdzie polegało to na tym, że Japończycy próbowali załatwić jak największą liczbę przeciwników, wytrącając im pistolet z rąk. Na tym to polegało. Im więcej Ci się udało takich numerów, no to Ty miałeś wyższy wynik. To były takie ogólnie zawody, także to jest dosyć, dosyć interesujące. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, no to jest też wiadomość nie wiem, z trzeciej ręki prawdopodobnie. <śmiech> Ale zapamiętałem właśnie, że taka sytuacja miała miejsce. Kolejną rzeczą, którą twórcy dodali, to to, że gra stała się troszkę bardziej dynamiczna niż te gry full motion video z racji tego, że ponieważ gra była liczona w czasie rzeczywistym można było tworzyć efektowne najazdy kamery, typu gdzieś przeciwnik daleko się pojawiał, to kamera na niego najeżdżała że widziałeś go powiedzmy na pół ekranu potem kamera się oddalała Mogły, były delikatne elementy interaktywne, czyli na przykład beczki, które w każdej chwili mogłeś strzelić i one mogły eksplodować były okna, które można było niszczyć. Wiem, że dzisiaj może to brzmi śmiesznie i tak mocno archaicznie, ale wtedy to zachwycało. Tak? To były czasy, kiedy no, troszkę ten gaming inaczej wyglądał. Jasnym jest, że tego typu elementów nie mogło pojawić się w grach American Laser Games, typu na przykład rozbite okna, bo by trzeba było każdą scenę nagrać mnóstwo, ilość razy z rozbitym oknem i z całym oknem i to by musiało być jakieś tam totalne jakieś hardcore, żeby coś takiego zrobić. Kolejną rzeczą, którą Yu Suzuki wprowadził w Virtua Cop, był specjalny znacznik, który pokazywał, kiedy przeciwnik strzeli. Było to takie kółko wokół postaci, to jak widzicie na gameplayu, i dwie takie strzałki, które dążyły, żeby spotkać się u góry. Na początku kółko było zielone, ale gdy te strzałki do góry się zbliżały bliżej siebie, zamieniało się, zamieniał się ten celownik w kółko czerwone. Oznaczało to, kiedy przeciwnik strzeli, kiedy te strzałki dojechały do końca, wy, wy, oznaczało to, że przeciwnik strzeli. Nie było to bez znaczenia, ponieważ w trakcie gry obok osób, które nas atakowały, byli przeciwnicy, którzy nie byli nami zainteresowani. Można powiedzieć, że to byli tacy przeciwnicy bonusowi. Mogliśmy ich spróbować 
nie zastrzelić, ale cały czas musieliśmy mieć na uwadze, czy uda nam się zrobić to, zanim te dwie strzałki na innym przeciwniku dojdą do końca. E, oczywiście, gdy było na przykład przeciwników pięciu, to kółko pokazywało nam, który przeciwnik strzeli pierwszy, także trzeba było reagować w ten sposób. W grach American Laser Games to tego nie było. E, ten czas na reakcję był umowny w zasadzie. Znaczy, Umowny. No widzieliśmy, że przeciwnik wyciąga pistolet, tak, że zaraz strzeli, ale ile to będzie trwało, czy będzie to trwało 30 setnych sekundy, czy pół sekundy, czy sekundę, czy dwie, e, no tego niestety już żeśmy nie wiedzieli i to było trochę takie, trochę takie właśnie, jak tak powiedziałem, e, mocno umowne. E, inną fajną rzeczą z Virtua Copem jest to, że można było grać na dwie osoby. E, co prawda dwie osoby były na ekranie, mieliśmy po prostu wtedy dwa celowniki, no i dwie osoby próbowały przejść poziom. Gra jest strasznie krótka i chyba nawet krótsza niż Mad Dog McCree. Trzy poziomy, nowicjusz normalny i ekspert. W grze wcielaliśmy się w jednego z dwóch, z dwóch policjantów. Nie pamiętam jak się nazywali, ale mieli ogólnie jakieś prześmieszne nazwy. Jeden to był Cools i to był Smarty, to był ten blondasek, a ten drugi to był chyba hardy, <głos> także mieli takie, ogólnie w tych japońskich grach z początku konsol, czy PlayStation, czy, czy Segi, bardzo często te gry, które były robione przez Japończyków na rynek amerykański, miały strasznie idiotyczne dialogi, widzę, nie wiem, Resident Evil, czy te, te odzywki takie, takie cringe'owe i tutaj też to jest, tak, też ten, ten element cringe'owy się tu pokazu, pojawia. No niemniej gra była, no, sama fabuła była jakaś tam banalna, tak, no, dwóch policjantów Akcja dzieje się w Virtua City, no i próbują rozbić, rozbić gang, yy, którym, którym zawiaduje Evil Corporation, tak, tak się nazywa, zła korporacja autentycznie. Yy, I trzy poziomy, trzech bossów, no i trzy różne miejscówki. Miejscówki nie były jakoś specjalnie ciekawe, bo to też były czasy, kiedy dopiero stawiano pierwsze kroki w grafice 3D, więc mieliśmy yy, budowę, teren budowy, coś Wam to mówi jakieś w ogóle przejścia podziemne, potem ostatni poziom to dział się w wieżowcu. No gra była ogólnie mocno archaiczna i mocno prosta. Ja pamiętam, że grałem w nią na PC i się strasznie w nią zagrywałem, bo ja uwielbiam do tej pory, uwielbiam celowniczki. Wszystkich Was odsyłam do dosyć długiego materiału. Pogadajmy właśnie o celowniczkach, o takim moim guilty pleasure, które uwielbiam. Zresztą celowniczki uwielbiam do tej pory. Jeżeli coś tam wychodzi nowego, bardzo chętnie yy, zawsze sobie sprawdzę. Yy, inną rzeczą, która została też wpleciona w Virtua Cop, a która była w tych grach American Laser Games, to też yy, postacie, yy, które nie, byli, nie były przeciwnikami, tak zwani zakładnicy. Yy, w grach American Laser Games było to fajnie zrealizowane, bo to oczywiście były osoby z krwi i kości, i my musieliśmy decydować, czy ta osoba zagraża naszemu życiu, czy nie. Tutaj natomiast są to zakładnicy, którzy zazwyczaj przed tym, zanim pojawią Ci się przed nosem, krzyczą help me, tak, im, tak dziwacznie, jakby im tam ktoś, wiecie, ściskał i wyskakują i podnoszą ręce i zazwyczaj to jest w momencie, kiedy wokoło stoją przeciwnicy musisz tak lawirować celownikiem, żeby zastrzelić przeciwników, no a nie trafić tego zakładnika. I tutaj muszę przyznać, że twórcy czasami dość perfidnie podeszli do tematu, bo są sytuacje, że zabijesz bezwiednie zakładnika, na przykład wyskakuje pięciu terrorystów i każdy jest ubrany na, czar na szaro i potem wychodzi zakładnik, nagle pojawia się zakładnik, który jest w szarym garniturze, więc często zanim twój mózg zdąży określić, że to jest zakładnik, to już palec wykonuje ruch, że to jest zakładnik i tracisz, tracisz życie. Także nie, takie, takie elementy też miały nie, miejsce. No i dochodzimy do ostatniej chyba takiej, można powiedzieć, wisienki na torcie. Wszystkie te gry z gatunku celowniczków, czy to American Laser Games, czy Virtua Cop miały dedykowany kontroler, który był tak zwanym pistoletem świetlnym. Dzisiaj niestety pistolety świetlne nie mają racji bytu, ponieważ nie działają one na y, telewizorach LCD ani na OLEDach, działają one tylko na odbiornikach CRT, więc można powiedzieć, że większość tych pistoletów to bez, bezużyteczna y, chwilę dzisiejszą y, kawałek plastiku. Y, American Laser Games y, wypuściło specjalny pistolet y, w kolorze pomarańczowym, to był taki rewolwer, klasyczny, tak zwany six shooter. Um, oczywiście tam się nie przeładowywało, bo to było dosyć uproszczone. Natomiast y, Sega <grych> wypuściła tak zwany Gun Con, 
który był kompatybilny między innymi z Virtua Fighter, z Virtua Cop, jak i z innymi tego typu grami. Cała zasada była dosyć prosta, nie będę omawiał tutaj jak działa pistolet świetny, bo to jest może sprawa na jakiś inny filmik, natomiast była to dosyć prosta konstrukcja, posiadała w zasadzie tylko tutaj cyngiel, w którym strzelaliśmy, przez co była wysyłana tutaj przez lufę, wiązka, światła, no i miała jeszcze jeden przycisk odpowiedzialny za start. Czy było fajne granie na takim pistolecie? No powiem Wam, że było mega fajne. Ja pamiętam, że pierwszy raz w taką grę grałem właśnie w Mad Doga, chyba jedynkę albo dwójkę, już teraz nie pamiętam, w jakimś, w jakimś salonie gier i to był, słuchajcie, salon gier gdzieś nad morzem i pamiętam, że był tam, była ta gra i ten automat miał ogromny na swoje czasy, 50-calowy monitor, to był monitor CRT i było stanowiska dla dwóch osób i każda osoba mogła, mogła, musiała korzystać właśnie z pistoletu. Stało się to w jakiejś odległości od tego telewizora, nie pamiętam ile, no i podnosiło się ten pistolet, no i oczywiście jak wyskakiwali kowboje to się strzelało. Oczywiście bardzo szybko wszystkie te firmy, które miały w swojej ofercie gry celowniczkowe, między innymi właśnie Sega Saturn miała tego Virtua Copa, no chciała przenieść ten feeling tego strzelania z pistoletu do telewizora na, na salony, no i oczywiście wypuszczali te właśnie wersje tych gankonów, które całkiem fajnie się sprawdzały i to naprawdę fajnie się w to grało. Zwłaszcza, że była to gra dosyć skillowa i w tym wypadku, kiedy nie korzystało się z myszki, tak jak ja przy tworzeniu tego gameplaya, ale korzystało się z pistoletu świetlnego, gra stawała się o wiele trudniejsza, no bo wiecie, też trzeba było wycelować, trafić. Dodatkowo jeszcze dochodziło oczywiście przeładowywanie broni. Jeżeli grało się na myszce, klikało się dwa razy przy prawym przyciskiem myszy, natomiast jeżeli chodzi o pistolety świetne, było to różnie. Czasami trzeba było skierować broń do góry i strzelić, albo do dołu. Czasami były dedykowane przyciski odpowiedzialne za reload. Ja nie wiem jak działał Gankon, ponieważ nie miałem Gankona ani Segi Saturn, także ciężko mi dzisiaj określić w jaki sposób przeładowywało się broń, ale patrząc na tą konstrukcję, która posiada tylko dwa przyciski, podejrzewam, że chodziło o to, że podnosiło się do góry, Albo się strzelało w górę, albo się strzelało w dół i wtedy yy, pistolet był przeładowywany. Yy, moja miłość do celowniczków nadal pozostała, nadal lubię te gry, nadal uwielbiam w nie grać. Yy, Virtua Cop jest jedną z takich yy, pierwszych yy, gier, które wprowadzały yy, celowniczki na nowy poziom. Celowniczki to też gry, które przez lata się nie zmieniają. Jeżeli odpalisz na Nintendo Wii, Resident Evil, Dark Side Chronicles albo Umbrella Chronicles, to są właśnie te same celowniczki, które lata temu. Ża w żaden sposób się ta mechanika nie zmieniła. Jest kilka produkcji, które w mojej opinii warto sprawdzić. Oczywiście odsyłam jeszcze raz Was do materiału o celowniczkach, który macie tutaj gdzieś czy tutaj. Przy, jako kartę możecie sobie go odpalić i sobie go obejrzeć. Niemniej Virtua Fighter, Virtua Cop i Sega Saturn były to trzy fantastyczne gry, które w tamtym czasie bardzo mnie jarały i dla których byłem w stanie kupić, jeżeli miałbym oczywiście na to pieniądze właśnie Sega Saturn, bo były to gry, które mnie strasznie jarały. I, no i tyle, tak? Mam ogromny sentyment do Segi. Chociaż nigdy jej nie miałem, dopiero wiele, wiele, wiele lat później kupiłem Dreamcasta, ale mam ogromny sentyment do Segi, bo yy, pomimo, że jej nie grałem, była to taka, taki, takie moje, taka konsola, którą strasznie chciałem posiadać. Chciałem posiadać, chciałem w nią grać, chciałem sprawdzać te gry, no a nigdy tego nie miałem, także to jest takie trochę niespełnione marzenie z dzieciństwa. Dzisiaj yy, można kupić Sega Saturn, nie są to duże pieniądze, może kiedyś się zdecyduję, niemniej jednak na tą chwilę materiał, który oglądaliście był nagrywany niestety z emulatora, ale oczywiście z oryginalnej gry, którą posiadam i którą pokazuję Wam tutaj. Tak wyglądała Virtua Cop, tak wyglądała moja przygoda z Virtua Copem, grą, którą do tej pory darzę ogromną sympatią, chociaż o wiele lepsza jest część druga, o której może kiedyś Wam opowiem również przy okazji Segi Saturn. Niemniej, dzisiaj te gry, dzisiaj te celowniczki są grami, które ogólnie gracze mocno ignorują. Nie lubią, nie lubicie tych gier. 
Są one zazwyczaj bardzo krótkie, co nie przekłada się, jeżeli gra kosztuje pełną cenę, żeby wydawać za grę, którą można skończyć w godzinę. I to jest dla mnie jest to całkowicie zrozumiałe. Niemniej no są to faktycznie, faktycznie bardzo specyficzne tytuły, które trafiają tylko w bardzo specyficzne gusta. Ja darzę ogromną sympatię, bo ja się na tych grach wychowałem, że to było takie pierwszy efekt wow. Druga część, Mad Dog McCree, The Lost Gold, kiedy odpaliłem i to celownicze, jak mówię, Boże Ci, tutaj mam normalnie telewizję w komputerze, na to czekałem całe życie, nareszcie, nareszcie CD-ROM umożliwi właśnie przeniesienie tego feelingu filmowego na ekrany monitorów. A Virtua Cop robił to inaczej i w mojej opinii robił to lepiej i w zasadzie Virtua Cop był pierwszym takim, e, pierwszą grą, która niosła coś nowego. No i oczywiście no, nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że gry z aktorami od American Laser Games przegrały z produkcjami na grafice trójwymiarowej i później te wszystkie celowniczki, które się pojawiały, czy tam House of the Dead e, i wiele, wiele innych te, gier tego typu już raczej korzystały z grafiki 3D. To tyle. Pozdrawiam Was energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć!